Myślę, że to jest film, który ma swoją siłę i swój wyraz właśnie w tym, w tej, w tym spokoju, w tym takim, w tym takim z, 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 zadumie nad życiem jako takim, nad przeszłością, nad tym światem, który jest taki piękny, dookoła nas otacza przyroda. Myślę, że to wszystko bardzo Edward dobrze sfotografował, połączył jedno z drugim, te wnętrza i, i dał tym postaciom kobiecym taki właśnie wyraz piękny i bardzo taki, bym powiedział, no, bardzo adekwatny do tego, co napisał Iwaszkiewicz. Do tego doszła jeszcze muzyka. <śmiech> bardzo trudno było znaleźć kompozytora dla tego filmu, i wtedy pomyślałem, że może by towarzyszył temu film, towarzyszyła temu filmowi muzyka Szymanowskiego. Karol Szymanowski był przyjacielem bardzo bliskim Jarosława Iwaszkiewicza. I kiedy ja postanowiłem właśnie, że pieśni kurpioskie będą towarzyszyć filmowi, Jarosław Iwaszkiewicz nagle wpadł w zupełną zdumienie i zachwyt. I mówi, a jak mówi na to wpadłeś? Właśnie wtedy, kiedy ja na piętrze pisałem e, opowiadanie Panny z Wilka na dole, e, e, wspaniały mój przyjaciel i kompozytor Karol Szymanowski pisał pieśni kurpioskie. Także mówi, pisząc Panny z Wilka słyszałem tą muzykę, którą ty dałeś do filmu. Ja zresztą pomyślałem jeszcze, że jest rzadka okazja, żeby wprowadzić samego autora. Pomyślałem sobie, że Jarosław Iwaszkiewicz powinien w jakiś sposób przez ten film przejść. Powinien się w tym filmie pokazać. Powinno tak być, że on jako pisarz nagle patrzy na swojego bohatera, który jedzie tym samym pociągiem, porzuca dom panien z Wilka, odjeżdża gdzieś za oknem. Tu przed chwilą było lato. A tu już się robi jesień, zima, już zaczyna śnieg padać. Myślę, że to dobrze zrobiło temu filmowi taką zadumę. I, i stary autor, który przez ten film, którego cień jakby przez ten film przechodzi, był dobrym pomysłem. Także tak skończyła się moja przygoda z pannami z Wilka.